சாப்பிடுற <laughs> ஆண்ட்ரூ நீ இந்த ஐஸ்கிரீம் டேஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு இரு 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 இன்னும் கொஞ்சம் நான் நினைச்சா இப்ப கூட காஃபி குடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்திடுவேன் நிறுத்திட்டாலும் நான் எப்பவோ நிறுத்திருப்பேன் ஆனா மனுஷங்களுக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கிற ஒரு ஏஞ்சலா நான் மனுஷங்களை புரிஞ்சுக்க அவங்கள போலவே நடந்துக்கிறேன் அதான் அவங்கள போலவே நானும் காஃபி ஐஸ்கிரீம் காஃபி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறேன் இப்ப ஏன் சாப்பிடுறேன் புரிஞ்சுதா சர்வ வல்லமை கொண்ட நம்ம ஆண்டவர் ஏஞ்சல்களை பூமிக்கு மனுஷங்களுக்கு உதவி செய்யவும் அவங்களுக்கு ஆறுதலா இருக்கவும் பாதுகாப்பு கொடுக்கவும் தான் அனுப்பியிருக்காரு அதை விட்டுட்டு இப்படி ஒன்ன மாதிரி காஃபி காஃபி பிளேவர் ஐஸ்கிரீம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ஊதி போறதுக்காக இல்லை தவிர்க்க முடியாத சில நேரங்கள்ல மட்டும் நம்ம சாப்பிடலாம் நீங்க சொல்றது சரிதான் செய்யறது தப்புன்னு புரியுது ஆனா எப்படி இந்த பழக்கத்தை விடுறதுன்னு தெரியலையே நீ மாறணும்னு நினைக்கிறியே இதுவே பெரிய முன்னேற்றம் தான் நீ உனக்குள்ள ஒரு மாறுதல் வரணும்னு விரும்புற ஆனா எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல உனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபீலிங் மறந்துடாத மனுஷங்க நிறைய பேர் இப்படிதான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம இருக்காங்க குறிப்பா உன்னோட அடுத்த கேஸ் ஒண்ணு சொல்லவா இந்த ஐடியா ரொம்ப நல்லா இருக்கு மோனிகா நடு காட்டுக்குள்ள எப்படி ஒரு அருமையான ஐஸ்கிரீம் கடை இருக்கிறது ரொம்ப உதவியா இருக்கு இன்னொரு சாப்பிட முடியலன்னு கவலையா இருக்கு அதுக்குள்ளயா நாம இந்த கேஸ்ல ஏற்கனவே நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த மனுஷன் ஏற்கனவே தன்னோட பயணத்தை ஆரம்பிச்சுட்டாரு அவர் அப்படியே போக விட முடியாது சரி வாங்க கிளம்பலாம் Oh my god
எனக்குடப்படு <laughs> நினைக்கிறாரு <laughs> தெரியாது <laughs> 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 என் பேர் மோனிகா நான் ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் கவுன்சிலர் உங்களுக்கு உதவி தேவைன்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து போன் ஆமா என் கணவர் எங்க இருக்கானே யாராவது சொல்லுங்க வாங்க உட்கார்ந்து பேசலாம் இல்ல நடந்த கார் விபத்துல இருக்காது சொல்ல ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு உங்க கணவரையும் ரியானையும் காப்பாத்த முடியல மேத்யூவோட நிலைமை கொஞ்சம் சீரியஸா இருக்கு ஆனா அவனுக்கு சர்ஜரி பண்றவங்க பெரிய டாக்டர்ஸ் அவனுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது அவங்க பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போறேன்னு தான் சொல்லிட்டு போனாங்க அவங்க அங்கதான் போயிருக்காங்க நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இவங்க இப்படி அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் எனக்கு இதெல்லாம் கனவுல வர்றது பிடிக்காது சோஃபா மேல இருந்து முதல்ல காலேடு நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்டா வந்திருக்கோம் ஓகே உனக்கு ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் எதுவும் இல்லையா இல்லையே ம் அது ரொம்ப அழகா இருக்கு ம் இது வந்து மசாகா அப்படியா என்னன்ன ஊர் எல்லாம் போயிருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்களே தான கேக்குறேன் ஆமா ஆமா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அந்த மேப்பை ஏதாவது மியூசியத்துல தான் கொண்டு போய் வைக்க போறாங்க மியூசியத்துல வைக்கிறதுக்காக இத நான் பண்ணல ஞாபகார்த்தமா இருக்கட்டும் இத தான் பண்றேன் இத பாக்கும் போதெல்லாம் எந்தெந்த ஊருக்கு போயிருக்கோம்னு நமக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லையா பெட்ரோல் 
சிக்கிற கிழிக்க எனக்கு அந்த ஊர் தெரியும் நான் ஒன்று பண்ணலாம் என்ன அந்த இடத்துல ட்ராப் பண்ணுங்க நான் வண்டிக்கு டேங்க் ஃபில் பண்ணிடுறேன் நல்ல ஐடியாவாக தான் இருக்கு கிடைச்சது <laughs> போலீஸ் விசாரணைக்காக கார ஸ்டேஷன்ல தான் வச்சிருக்கோம் ஆனா அந்த காரை இனிமே ஓட்ட முடியாது நினைக்கிறேன் அது அது வந்து என் கணவர் சில சமயம் வண்டி வேகமா ஓட்டுவாரு உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணாலும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க ஓகே ஆ ஒரு நிமிஷம் யாரோ அவருக்கு அங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டது யாரு ஆமா ஆக்சிடென்ட் நடந்தப்போ அந்த வழியா போனவர் நிறுத்திட்டு உங்க மகனை காப்பாத்தி இருக்காரு எரிஞ்சிட்டு இருந்த கார்ல இருந்து உங்க மகனை காப்பாத்துறது ரிஸ்கான வேலை தான் அவர்கிட்ட நான் பேச முடியுமா அவருக்கு थैங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஃப்ளோரிடா டிரைவர் லைசன்ஸ் வச்சிருந்தாரு எங்க போறாருன்னு கேட்கல இன்னேரம் அவரு எந்த ஊர்ல இருப்பாருன்னு எனக்கு தெரியாது உங்க சன்னுக்காக நான் ப்ரே பண்றேன் थैंक यू என்ன ட்ராப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எந்த ஊருக்கு போறீங்க ஃபீனிக்ஸ் ஓ அது ரொம்ப தூரம் ஆச்சு அப்படி ஒண்ணு தூரம் இல்ல நேரத்துல சிக்கிரி கிரிக்கில் எந்த மெக்கானிக்கும் கிடைக்க மாட்டான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கூட வேணா நாம இன்னைக்கு இல்லை அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் தாராளமாக என் கூட வரலாம் இல்லை இருக்கட்டும் விடிஞ்சதும் நான் காரை சரி பண்ணிட்டு அப்புறம் போயிடுவேன் நிஜமாவா ஆமாம் தேங்க்ஸ் உங்கள் உதவிக்கு ரொம்ப நன்றி வாங்க தம்பி ரொம்ப நாள் கழிச்சு என் குடும்பத்தை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீங்க எங்க எதுக்கு வந்தீங்க நான் யாராச மாசம் பார்க்க வந்தேன் நான் அவரை பார்க்க தான் வந்தேன் நாங்க வர்றது அவருக்கு தெரியும் உன்ன மாதிரி திருட்டு தனமா ஜனல் வழியா வரல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இங்க வந்து உங்களை சந்திப்பேன்னு அது நடந்து ஒரு வருஷம் ஆகுது ஜோ எனக்காக ஒரு வருஷம் இங்க காத்திருக்கீங்க காத்திருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் எப்பவோ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன் மகனும் இந்த உண்மையை நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டான் அவன் எப்படி இருக்கான் அவன் நல்லா இருக்கான் நீ சொல்லாம கொள்ளாம விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவன் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டான் நாங்க இங்க வந்ததுல இருந்து தான் அவன் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கா நீ போய் அவனை எழுப்பி அவன் வாழ்க்கையை மறுபடியும் கேள்விக்குறியாக்கிடாதான் 
என்னால நம்பவே முடியல எப்படி இங்க வந்தா வழக்கம் போலதான் இந்த வீட்டுக்குள்ள போத மருந்து எதையும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் டாக்டர் கொடுத்த மருந்து மட்டும்தான் இருக்கணும் எனக்கு ஒண்ணும் இல்லம்மா எனக்கு ஒண்ணும் இல்லம்மா நீ எப்ப கடைசியா டாக்டர் பார்த்த சொல்லு கிச்சன் ஜனல போட்டுறத நான் அடிக்கடி மறந்து போயிடுறேன் நாங்க எங்கதான் இருப்போம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவனுக்கு தெரியாது அப்படிதான் அவன் எப்பவுமே சுத்திக்கிட்டே இருப்பான் அப்ப எல்லாமே அப்ப இவருக்கு அத்தபடியா இருக்குமே இங்க பாருங்க நீங்க ஊர் ஊரா சுத்திட்டு இருக்குது எனக்கு தெரியும் அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க இவர் கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்க கூடாது சிஏ இல்ல வேலை பண்றவங்க கிட்ட அத பத்தி கேட்க கூடாது இல்லப்பா நான் தூங்க போறேன் நானும் தா சரி எல்லாரும் பே படுத்து தூங்குங்க ஹா ஜோ ஒரு விஷயம் நான் ஒத்துக்கறேன் நீ எப்பவுமே நம்ம குடும்பத்தை ஒண்ணு சேர்க்கறதுல ரொம்ப சாமர்த்தியசாலிதான் ஆனா தயவு செஞ்சு போத மருந்து மட்டும் எடுத்துக்காத நீ என்னுடைய பையன் உன் மேல ரொம்ப பாசு வச்சிருக்க ஆனா தப்பு பண்ணா நிச்சயமா ஒத்துக்க மாட்டேன் உம் போய் தூங்குப்பா ரசு அவன் உன் தம்பி தானே குட் நைட் சொல்ல Good night. நான் காலையில் எந்திரிச்சு வரும்போது நீ இங்கேயே இருக்கணும் ஓ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆண்டி தூங்கிட்டீங்களா எனக்காக அங்கிள் ரசல் கிட்ட சாரி சொல்வீங்களா சாரியா எதுக்காக அவர் ஹர்ட் பண்ணணும்னு நான் அப்படி செய்யலை ஆனால் அப்பாவை பார்த்ததும் சந்தோஷத்தில் அப்பாவை கட்டி பிடிச்சிட்டேன் அங்குள் அதை பார்த்து அவர் மேலே எனக்கு பாசம் இல்லைன்னு நினச்சிட்டார்னு தோணுது உங்கள் அப்பாவை நீ கட்டி பிடிச்சதில் எந்த தப்புமே இல்லை ஆனால் எனக்கு அவரை பார்த்து சந்தோஷமாக இல்லை அது நீ உங்கள் அப்பா மேலே அளவுக்கு அதிகமாக பாசம் வச்சுருக்க ஆனால் அவர் உன்னை சரியாக கவனிச்சுக்காமல் அடிக்கடி உன்னை விட்டுட்டு எங்கேயும் வெளியே போயிடுறாரு நீ அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரே மாதிரி நேசிக்கிறதுல எந்த விதமான தப்பும் இல்லை ரசல் அங்கிள் உன்னை சரியா புரிஞ்சுக்குவார ஆனா எனக்கு அப்படி தோணல ஹலோ 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 கேரின் நான் ஜோ பேசுறேன் ஜோ என்ன தொல்லை பண்ணாதன்னு உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை நான் சொல்லி இல்லை 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 உன்னை தொல்லை பண்ண ஃபோன் பண்ணல உங்ககிட்ட பேசலாம்னு தான் நான் ஃபோன் பண்ணேன் எப்படி இருக்க உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே ஆ நல்லா இருக்கேன் போத மருந்து கூடி பழக்கம்லாம் விட்டாச்சா இல்லை அது எல்லாம் விட்டு நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் நான் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் கடைசியாக உன்னை பார்த்து அஞ்சு மாதம் இருக்குமா உன் கூட பேசணும் போல இருந்தது ஜோ எனக்கு அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை உன்னை பார்க்கணும் போல இருக்கு ஏன் மறுபடியும் என் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ண போறியா என் வீட்டுக்கு வராது ஜோ தயவு பண்ணி வராத நேர்ல உன்ன பார்த்து பேசுறனே கேரன் கேரன் காலையில என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்க கிளம்பி இருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் என் கார் பிரேக் டவுன் ஆகி மெயின் ரோட்லயே நின்னு போச்சு ரசல் அங்கிள் தான் இங்க டோ பண்ணி வந்தாரு அங்கிளால எல்லாத்தையும் ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஆமா தெரியும் சில விஷயங்களை சரி பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் நீ நல்லா வளர்ந்துட்ட மாதிரி இருக்கு ஒரு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அப்படிதான் தெரியும் ஐயா நீங்க சிஏல வேலை பண்றீங்கன்னு அவங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டியதா போச்சு நீங்க எங்க போய் இருக்கீங்கன்னு அவங்க ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க பரவாயில்ல விடு இப்போ நான் சிஏஏல வேலை செய்யல சரி எதுக்காக நீங்க இங்க திரும்பி வந்தீங்க உனக்கு என்ன ஆச்சு நேத்து என்னை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டியே என்னவோ தெரியல ஆனா நீங்க இல்லாம இருக்கும் போதுதான் நல்லது நடக்குது ஐயா 
நானும் அதை தான் எதிர்பார்த்தேன் நீங்க என்ன மிஸ் பண்ணவே இல்லையா இந்த ஒரு வருஷத்துல நான் செத்திருந்தா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது உடனே <laughs> 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 ஜோசப் கிரீன் நீங்க தேடிட்டு இருந்த நல்லவரோட அட்ரஸ் இங்க இருந்து ஒரு மணி நேர தூரத்துல தான் இருக்கு ஆனா அவர் எங்க போனார்னு தெரியல நீங்க கிட்ட சொன்னாங்களே நான் என்னோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் மூலமா தான் இவரோட அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சேன் மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பேஷண்ட் நம்பர் 4க்கு மெடிசன்ஸ் ரெடியா இருக்கு அட்டெண்டர் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போங்க ஏன்னா மன்னிச்சிருங்க உங்க கணவரியோ இன்னொரு மகனியோ என்னால காப்பாத்த முடியாம போயிடுச்சு அதுக்காக நான் வருத்தப்படுறேன் மற்ற <laughs> என்னால் ஒரு உயிரை மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சது பெட்ரோல் டேங்க் தீ பிடிச்சதால கார் பயங்கரமாக தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிது என்னால் அவங்கள காப்பாற்ற முடியல இல்லை நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க எனக்கு புரியுது நீங்கள் நீங்கள் ஏன் என் கூட வந்து மேத்தீவை பார்க்கக்கூடாது அவனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மனசு ஆறுதலாக இருக்கும் சரிதான் ஆனால் நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் அவனை விட்டுட்டு என்னால் எங்கேயுமே வர முடியாது அதனால் தயவு செஞ்சு என்னை நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆண்டவரே நான் இங்கே வந்திருக்கவே கூடாது ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த பொண்ணு சொன்னதை கேட்டு இங்கே வந்தது ஏன் தப்பு தான் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நான் என் தம்பிக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அவன் இப்போ கொஞ்ச நாள் அவன் ரொம்ப பிரச்சனையில் இருக்கா அதான் அப்படி பேசிட்டான் எனக்காக மறுபடியும் அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க கண்டிப்பா நானும் விளையாட வரலாமா பிரதர் தாராளமா ஸ்கோர் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் நான் ஜெயிப்பேன் நான் தான் இதில் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேன் பார்க்கலாம் என்ன நடந்தது ஒரு கோல் இன்னும் அதே ஸ்பீடில் விளையாடுறியே அப்போ நீங்கள் ஸ்லோ ஆயிட்டீங்களா ரன்னிங் எனக்கு எப்போவுமே கஷ்டம்தான் ஆனால் உனக்கு அப்படி கிடையாது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லு எதை பத்தி சொல்லணும் அந்த சின்ன பையனை காப்பாத்தினது சரியான நேரத்தில் போனதுனால காப்பாத்தினா இப்ப என் டர்ன் மறுபடியுமா எப்படி ஜோ உன்னால ரெண்டு உயிர் சாகிறத பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி இங்க வந்து நடிக்க முடியுது எங்கிட்ட கூட நடந்தது சொல்லவே இல்லையே அது முடிஞ்சு போன விஷயம் எனக்காகிட்டு <laughs> 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 சந்தோஷப்படுறதா இல்லைனா நீ ஏன் திரும்பி வந்தேன்னு வருத்தப்படுறதா எப்போவுமே நீ உன் வாழ்க்கையில் இப்படி தானே உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களை டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் நீ எங்களை பார்க்கறதுக்காக ஒன்று இங்கே திரும்பி வரல ஜோ நீ சொன்ன அந்த ஆக்சிடென்ட் கதையும் நான் நம்பலை 
ஆனா இந்த தடவை நீ திரும்பவும் அதே தப்ப செஞ்சனா நானே உன்னை மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் சேர்த்துருவேன் எப்பவுமே வெளியில வராத மாதிரி செஞ்சிருவேன் புரிஞ்சுதா எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது நீங்க எப்பவும் தெளிவா தான் இருக்கீங்க எனக்குமே <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 Okay. Nalla mechanic. Anna na romba alukka aitan. Idha paathiya? Ward number 4 attender radio district department ku vaanga. Station number 6 ku attender odane attend pannunga. Ward number 4 attender radio district department ku vaanga. Station number 6 ku attender odane attend pannunga. எனக்கு எப்ப தேவனாலும் உங்க கூட பேசலான்னு எங்க பாட்டி சொன்னாங்க இப்ப உங்க கூட பேசணும் எங்க அப்பாக்காக தான் இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க அவர் ரொம்ப நல்லவர் அந்த பையனை ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து காப்பாத்திருக்காரு ஆனா எனக்கு புரியாத விஷயம் இதுதான் அவன் இப்ப சாக போறான்னு அவனை காப்பாத்தினதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அவன் ரொம்ப சின்ன பையன் அவனோட அண்ணன் தான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட இருக்காரே நீங்க எதுக்காக இவனையும் கேக்குறீங்க நீங்க என்ன செய்யணும்னு நான் சொல்லல அந்த பையனுக்கும் எங்க அப்பாவுக்கும் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அங்கிள் ரசலுக்காக ஏஞ்சல் அனுப்புனீங்களே அந்த மாதிரி எங்க அப்பாவுக்காகவும் ஒரு ஏஞ்சல் அனுப்புவீங்களா அவருக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்ககிட்ட ஏஞ்சல் இல்லைன்னா சொல்லுங்க நான் இருக்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க சேரன் தெரியும் <coughs> அவங்க கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் அவனோட மைண்டு வேலை செய்யலனாலும் நாம பேசுறது அவனோட மனசுக்கு கேட்கும் நீங்க பேசி பாருங்களேன் நான் கிளம்புறேன் அடிக்கடி இதை தானே நீங்க சொல்றீங்க நான் கிளம்புறேன் இங்க பாருங்க நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நிச்சயமா நல்லவங்களதான் இருப்பீங்க ஆனா 
என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது என்ன ஜட்ஜ் பண்ண உங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது அது உண்மைதான் உங்களை பத்தி யாருக்குமே முழுசா தெரியாது புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது உங்களை படிச்சவர தவிர ஆண்டவர் தான் உங்களை உருவாக்குனார் ஜோ ஆனா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓட அவர் உங்களை உருவாக்கல வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது நீங்க பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரு அது உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லதான் ஆண்டவர் என்ன இங்க அனுப்பியிருக்காரு நான் ஒரு ஏஞ்சல் ஜோ நாம உடனே கிளம்பி ஆகணும் எதுக்காக இப்படி அவசரப்படுறீங்க அந்த பையன் இருக்கிற ரூமுக்குள்ள போனதும் எனக்கு அவங்க அப்பா அண்ணன் இறந்து போனது தான் ஞாபகத்துக்கு வருது நானும் அதை நினைச்சு பார்த்தேன் ஆனா நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நீ நினைக்கிற நான் என்ன செஞ்சேன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எப்படி யாருக்கு தெரிஞ்சது அந்த இடத்துல இவங்க இருந்திருக்கலாம் ஆனா என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட இங்க இருக்க முடியாது இருந்தா பைத்தியமே பிடிச்சிரும் போலாம் அடிபட்டு சாக போறீங்களா ஏன் இப்படி வரீங்க நீங்க <laughs> இவங்க அப்பப்பா வருவாங்க இவங்க சொல்றபடி செய்யறதுதான் நல்லது பாய் உடனே கிளம்பு கிளம்பு சீக்கிரம் போ டெஸ்கிட்ட முடியாதுன்னு சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம் நானே பல தடவை ட்ரை பண்ணிருக்கேன் அவங்க சொல்றத மறுக்க முடியாது நீங்க திரும்ப வந்தது சந்தோஷமா இருக்க நான் இங்க திரும்பி வந்ததுக்கு காரணம் நீங்க ஏஞ்சலா இருக்கலாம் இல்லை அது பொய்யா கூட இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு ஒரு ஏஞ்சலோட உதவி தேவை நிமிந்து பாருங்க ஜோ பயப்படாதீங்க என்ன பாருங்க ஆண்டவர் உங்களுக்காக ஒரு ஏஞ்சல் அனுப்பியிருக்காரு ஆண்டவர் என்ன என்ன செய்ய போறாரு உங்களுக்கு உதவி செய்ய இருக்கிற அந்த பையனோட உயிரை காப்பாத்த முடியுமா ஆண்டவரால் எதையும் செய்ய முடியும் ஆனா அவர் எப்பவுமே நியாயமான காரியத்தை தான் செய்வாரு இப்போ உங்க வாழ்க்கையை காப்பாத்தணும்னு ஆண்டவர் விரும்புறாரு இல்ல இல்ல எனக்காக அவர் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அந்த பையனோட உயிரை காப்பாத்த சொல்லுங்க பிளீஸ் வேணும்னா என்னோட உயிரை எடுத்துக்க சொல்லுங்க இப்ப காப்பாத்த வேண்டியது மேத்யூ இல்ல உங்களை தான் ஜோ எனக்கு மூளை குழம்பிடுச்சு இல்ல எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு ஏன்னு நானே சொல்லிடுறேன் பைத்தியம் முடிச்சா எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் நான் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் நான் ரொம்ப வருஷமா மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த அப்பெல்லாம் நான் ஆண்டவரை பார்த்ததே இல்ல ஏன்னா அப்ப ஆண்டவர் உங்க பின்னாடி நின்று உங்களை மறுபடியும் திரும்பி வர சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தாரு உங்க காதல கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஆண்டவருடைய குரல் வீட்டுக்கு போ வீட்டுக்கு போ நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ண ஆனா சில சமயம் எனக்கு எது சரி எது தப்புன்னு தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு 
ஆண்டவர் உங்களுக்கு பயப்பட பயத்தை கொடுக்கல நேசிக்க அன்ப மட்டும்தான் கொடுத்திருக்காரு உங்களுக்கு யோசிக்க தெளிவான மனச கொடுக்க போறாரு நல்ல மனச இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு புத்தி பேதலிச்சு போற நிலைமையில இருக்காங்க சிலர் இந்த நிலைமைக்கு ரொம்பவே பக்கத்துல இருக்காங்க அதுவும் உங்கள மாதிரி சிலர் கவிதையை போல ஒரு கவிதையை போல இருந்த உங்க வாழ்க்கை தெரியாத ஒரு ஊர்ல தெரியாத ஒருத்தர் நாட்டுக்காக சுட்டு கொண்டதை நினைச்சு சுக்குநூறா செதறி போயிருக்கு உங்களை மாதிரி ஆயிரக்கணக்கானவங்க இருக்காங்க ஜோ உலகம் எல்லாம் சுத்தி நீங்க போக வேண்டிய சரியான பாதை எதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாம தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களை நேசிக்கிறவங்களை கூட பாக்க நீங்க கூச்சப்படுறீங்க இதனால உங்க மனசு பேதலிச்சு போற நிலைமைய நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆமா சில சமயம் நீங்க சுய புத்தியை இழந்துடுறீங்க ஆனா ஆண்டவர் உங்க மனச மீட்டு கொடுத்திருக்காரு ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறாரு ஜோ நீங்க என்னதான் தப்பு செஞ்சிருந்தாலும் சரி அவர் உங்களை நேசிக்கிறாரு உங்களுக்கு உங்க மேல இப்ப இருக்கிற வெறுப்புணர்ச்சி மாறணும்னு அவர் விரும்புறாரு உங்க வாழ்க்கையை நீங்க சரியான பாதையில கொண்டு போகணும்னு விரும்புறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்து போயிட்டாங்க என்னால அதை எப்பவுமே சரி பண்ண முடியாது நடந்தது உங்களால மாத்த முடியாது சரிதான் நிம்மதிக்கு வெயில் ரொம்ப அதிகமாயிட்டே போது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் தான் இதை செய்ய போறோம் இப்பதான் உங்க பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கொரியர்ல வந்தது உங்களுக்கு முதல்ல நான் இப்ப எதை சொல்லட்டும் நல்ல செய்தியா இல்ல கெட்ட செய்தியா அப்படி இப்ப வாச்ச இந்த வேலை முடிவுக்கு வந்தது ஜோஷ் நீ இந்த கார்டன் வேலையை முடிச்சுட்டு தான் எங்கேயும் போகணும் சரியா இந்தா நம்ம அக்கௌண்ட்ல பேலன்ஸ் வைக்கிற அளவுக்கு முன்னேறிட்டமா ஆமா அதுதானே நமக்கு நல்லது நீங்க ஏன் டின்னர் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்றீங்க நான் கொஞ்ச நேரம் தான் உங்க கூட இருக்க முடியும் மறுபடியும் நான் கண்டிப்பா உன்னை பார்க்க வருவேன் எனக்கு உன்னை விட்டு போக கஷ்டமா தான் இருக்கு ஏஞ்சலா இருக்கிறவங்க யாருக்கும் பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது ஆனா நான் இந்த உண்மைய உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆகணும் உங்க குடும்பம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இனிமே எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் இல்லையா சரி வேணும்னா இப்படி சொல்லலாம் எங்களால முடிஞ்சதெல்லாம் நாங்க செஞ்சிருக்கோம் இனிமே நடக்க போறத உங்க அப்பாவும் அங்கிள் ரசலும் தான் முடிவு செய்யணும் நத்தானியல் அங்கிள் ஜோ கூட போனான்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா உங்க அப்பா எங்க அந்த பையனை பார்க்க நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம் அவர் அங்கே தான் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் இல்லாமல் நீ தனியாக தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தியா அப்படி இல்லை அப்பா வேகமாக ட்ரைவ் பண்ணார் ஆக்சிடென்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அதனால் நான் காரில் இருக்கு மேலே நல்லா பொறுத்துக்க முடியாது அப்பா கிட்ட மாட்ட போகிறார் கிளார் நீ வீட்டுக்குள்ளே போ ஜோஷ்வா நீயும் தான் ரசு கொஞ்சம் பொறுமையாக பேசுங்க ப்ளீஸ் ஆச்சரியமா இருக்கு கார் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆமா தானாவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அந்த பையனை பார்த்துட்டு வர எனக்கும் தெரியும் நத்தானியல் இப்பதான் சொன்னான் நான் வேணும்னா ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா இல்ல தேவையில்லை நானே பாத்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் நானும் தான் சரி நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இப்ப உங்ககிட்ட நான் சொல்லனா எப்பவுமே சொல்ல முடியாது இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த விபத்து நடக்க நான் தான் காரணம் அவங்க காரை பார்த்த பொறாமையில் மோசமாக நடந்துக்கிட்டேன் அதில் பசங்க இருந்ததை நான் பார்க்கவே இல்லை அந்த காரு சைடில் இருந்து எனக்கு முன்னாடி வேகமாக போக ஆரம்பிச்சுது அவங்க காரை தாண்டி இடிக்கிற மாதிரி போனதுனால அவர் கண்ட்ரோல் இழந்துட்டார் அந்த ஆக்சிடென்ட்டில் ஒரு அப்பாவும் பையனும் இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கு நீ தான் காரணம்னு ஒத்துக்கிறியா ஆமாம் நான் தான் ஆனால் அவங்கள காப்பாற்றலாம் அதே மாதிரி மறுபடியும் ஆக்சிடென்ட் பண்ணலாம்னு ஓ மகனை உங்க கூட காரில் வேகமாக கூட்டிகிட்டு போனியா ஜோ எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கு தினம் ஒரு பையனை கொல்லணுங்கிறியா அதே மாதிரி தான் உன் பையன் நீ கொண்டுட்டு போகலான்னு வந்தியா அதான் நான் உங்ககிட்ட பேசணும்னு வந்தேன் நான் மாறணும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் நீ என்கிட்ட இதே மாதிரி தான் உன்னை மாத்திக்கி
ஆனா நீ வர வர மோசமா தான் மாறிட்டு இருக்க என்ன முழுசா சொல்ல விடுறீங்களா இல்ல எதையுமே நீ என்கிட்ட சொல்லவே வேண்டாம் ஜோ இனி எனக்கு உனக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு நீ மட்டும் தான் பொறுப்பு அவங்க செத்து போயிட்டாங்க அந்த ஆக்சிடென்ட்ல செத்து போயிட்டாங்க இனிமே உனக்கு இந்த குடும்பத்துல இடம் இல்ல எங்கேயாவது போய் தோல கண்டிப்பா நீ நரகத்துக்கு தான் போவ ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற பேசட்டும் விடுங்கம்மா ஜோ அவரு சரியா தான் சொன்னாரு என் பேக் எடுத்துட்டு போறேன் சொல்றதுக்கு இங்க என்னதான் நடந்தது இந்த குடும்பம் போய்கிட்டு இருந்த ரோடோட முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க லெப்ட்லயோ ரைட்லயோ திரும்பறத விட்டுட்டு நேர பள்ளத்துல வண்டிய விட்டுட்டாங்க கார் கிளம்பின சத்தம் கேட்டுத ஜோதா யார்கிட்டையும் சொல்லாம அவன் கிளம்பி போயிட்டா சீக்கிரம் உள்ளவா கொஞ்சமாச்சும் சாப்பிடுப்பா உங்க ரெண்டு பேரையும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் ரெண்டு பேரும் மனச புண்படுத்திட்டீங்க என் முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வருது என்னால மறக்க முடியாது எனக்கு புரியுதுமா நீங்க தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா அந்த பொண்ணை நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குப்பா மகனையும் புருஷனையும் இழந்துட்டு நிக்கிறாங்கல்ல நான் என்ன தப்பு பண்ணு தெரியல ஒரு நல்ல தாயா அவனை வளர்க்க தவறிட்டேன் நீங்க எந்த தப்பு செய்யல எங்க ரெண்டு பேர் மேலே ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்கீங்க எங்களுக்கு வாழ்க்கையில தைரியம் கொடுத்ததே நீங்க தான் நான் வெறும் பாசம் தான் காட்டினேன் ரசில் வெறும் பாசம் தான் எவ்வளவு குப்பையா இருக்க எல்லாத்தையும் உடனே கிளீன் பண்ணி ஆகணும் டியர் அங்கிள் ரசுல் எங்க அப்பாவை நீங்க திட்டினதெல்லாம் அவரோட நல்லதுக்கு தான் எனக்கு தெரியும் ஆனா அவர் இப்ப ரொம்பவும் மனசு உடஞ்சு போயிருக்காரு இப்ப அவருக்கு நான் தேவை அதனால அவரோட நானும் போறேன் அப்பாவை ஏஞ்சலால காப்பாற்ற முடியுமான்னு நினைச்சேன் ஆனா என்னால அவரை மாத்த முடியுமான்னு பாக்குறேன் நான் தானே போயிட்டான் நம்ம எல்லாரையும் விட்டுட்டு போயிட்டான் 